ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ജെയിംസ് കുട്ടി തോമസ് റിട്ടയേർഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിഷയം അഞ്ച് കെ ഡബ്ല്യുവിൽ കൂടുതൽ കണക്ടിലോടുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സ് അവർ സ്റ്റിൽ അവർ സിംഗിൾ ഫേസിലാണെങ്കിൽ ത്രീ ഫേസിലേക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ടോ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഇറക്കിയ താരിഫ് ഓർഡറിൽ കെ എ സി ബിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവരെയെല്ലാം ത്രീ ഫേസിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള നടപടികൾ അവരെ ആരെയും കൂടുതൽ ഉപദ്രവിക്കാത്ത തരത്തിൽ വളരെ ലഘുവായ നടപടികളിലൂടെ ത്രീ ഫേസ് ആക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് നിയമങ്ങൾ എന്താണെന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരാം കേരളത്തിൽ മൊത്തം കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ ഏകദേശം എഴുപത്തിയാറ് ശതമാനവും ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസ്യൂമേഴ്സാണ് അതുകൂടാതെ കേരളത്തിൽ ടോട്ടൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയുടെ വൈദ്യുതിയുടെ അമ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനവും അതായത് പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് കാറ്റഗറിയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ഈ പറയുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് കണക്ഷൻസിലെ ഒരു എട്ട് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷൻസ് കാരണം ഡൊമസ്റ്റിക് കണക്ഷൻ്റെ ആ സീരിയസ്നെസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലത് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് എടുത്തു പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സപ്ലൈ തരുന്നത് തൊട്ടടുത്ത നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ ലോഡിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ഒക്കെ എന്താണെന്നൊക്കെ ഈ കേൾക്കുന്ന പലർക്കും അറിയാം എങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി ഐഡിയ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ചെറിയൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലൊരു സൈഡും ഇപ്പുറത്ത് ഒരു സൈഡും ഉണ്ട് അതായത് പ്രൈമറി സൈഡും ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി സൈഡും ഉണ്ട് ഈ പ്രൈമറി സൈഡിൽ പതിനൊന്ന് കെ വി സപ്ലൈ വന്നിട്ട് സെക്കൻഡറി സൈഡിൽ നമുക്ക് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വോൾട്ട് സപ്ലൈ കിട്ടുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇതുപോലെയാണ് വൈദ്യുതി ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇതിന് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്കിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് അതിന് സ്റ്റാർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും അതിനെ അവിടെ ഇറത്തി ചെയ്യും ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇറത്തി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇറത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പോയിൻറ്റും കൂടെ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് തന്നു മൂന്ന് ഫേസും അതുകൂടാതെ ഈ ഇറത്തി ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ന്യൂട്രൽ അതും കൂടെ പുറത്തോട്ട് വന്ന് അങ്ങനെ നാല് വയറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് ഫേസും ഒരു ന്യൂട്രലും ഇതിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസ് ലോഡുകളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇത് സപ്പോസ് ഈ ലോഡ് വൺ ലോഡ് ടു ലോഡ് ത്രീ വീടുകളാണെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു ആറ് ഫേസ് തന്നിരിക്കുക ഒരു ഫേസ് തന്നിരിക്കുക ന്യൂട്രലിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വൈയും ബിയും ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കാണും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇരുന്നൂറ് കെ വി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ലോഡിൽ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ലോഡിൽ ഇരുന്നൂറ് കെ വി എ ലോഡും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ സെക്കൻഡറി സൈഡിൽ തരും അതായത് ഒരു ഫേസിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ആംബിയർ ഫുൾ ലോഡാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഇത് മൂന്നും കൂടി ശരിക്കും ആഡ് ചെയ്താൽ സീറോ കിട്ടും സാധാരണ ഇത് മൂന്നും കൂടെ നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടത്തില്ല ഇത് വേറൊരു കാൽക്കുലേഷനാണ് ഇത് വെക്ടർ സം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ശരിക്കും സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നത് ആ സീറോ കറണ്ടാണ് അതായത് ഈ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടെ നെറ്റ് കറണ്ടാണ് ഈ ന്യൂട്രലിലൂടെ തിരിച്ച് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ന്യൂട്രൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെറ്റ് കറണ്ട് സീറോ ആകത്തക്കവണ്ണവും ആണ് എങ്കിലും മൊത്ത ലോഡിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് വരെയൊക്കെ ഇത് താങ്ങാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടർ സൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സിംഗിൾ ഫേസ് ലോഡുകൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇത് സെയിം സൈസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു ഫേസും ന്യൂട്രലും സെയിം സൈസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതൊക്കെ ഡിസൈൻ്റെ പാർട്ട് അത് നമുക്ക് വിടാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കറണ്ടും ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഭംഗിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ന്യൂട്രല്
അപ്പോൾ അതിന് പകരം സപ്പോസ് ഈ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഫേസ് സെലക്ടർ വെച്ചിട്ട് ലോഡൊക്കെ എല്ലാം കൂടി ഒരു ഫേസിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെയും ഒരു ഫേസിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഫേസിൽ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫേസിൽ ലോഡ് കൂടുതൽ ഒരു ഫേസിൽ ലോഡില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് അൺബാലൻസിങ് വരും ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓവർ ഹീറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ലൈഫ് കുറയും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ ആയാലും ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നല്ല നമ്മൾ എവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്താലും ഈ മൂന്ന് ലോഡും തുല്യമാകത്തക്കവണ്ണം വേണം ഈ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ കെ എസ് ഇ ബി സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോഴും പുതിയ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഈ മൂന്ന് ലോഡും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ കൊടുക്കണം അല്ലാതെ തോന്നിയത് പോലെ എടുത്ത് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ലോഡ് വരികയും ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല എഫിഷ്യൻസിയിൽ ചൂടാകാതെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ പല കൺസ്യൂമേഴ്സിനും അഞ്ച് കെ ഡബ്ല്യുവിന് പുറത്ത് ലോഡുണ്ട് അങ്ങനെ ലോഡുള്ളതിനെ എല്ലാം ത്രീ ഫേസ് ആക്കണമെന്ന് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ്റെ ഈ താരിഫ് ഓർഡറിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനടിസ്ഥാനം ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഓർഡറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ഹിയറിങ്ങിൽ ഒരു ഹിയറിങ്ങിൽ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ അവരുടെ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അവർ കൊടുത്ത കമൻ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിലവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിലെ എട്ട് ശതമാനവും ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസ്യൂമേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷൻ പക്ഷെ അല്ലാതെ പല വീടുകളിലും അഞ്ച് കെ ഡബ്ല്യുവിന് പുറത്ത് ലോഡുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെ അത് അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ ചൂടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ഇതുകൊണ്ടല്ലേ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓവർലോഡ് ഇൻ മെനി പ്ലേസസ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റമൊക്കെ മാറ്റണം ഇവിടെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഫിക്സഡ് ചാർജ് തീരുമാനിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വീടുകളിൽ വലിയ ലോഡിനൊക്കെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന മീറ്ററിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിസ്സാരമായിട്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അധികമായിട്ടൊരു ബേഡൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതും ഒഴിവാകണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും എവരുടെ ഒരു കമൻ്റ് അനുസരിച്ച് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അത് ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞത് സപ്ലൈ കോഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പ്രകാരം നമുക്ക് എൽ ടി കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ അഞ്ച് കെ ഡബ്ല്യുവിന് പുറത്ത് കണക്ടറോട് ആണെങ്കിൽ അവർ ത്രീ ഫേസിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സപ്ലൈ തരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളെല്ലാം ഈ സപ്ലൈ കോഡിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരമാണല്ലോ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെന്തേ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരാൻ എന്താണ് റീസൺ ഇതൊന്നും സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തല്ല സപ്ലൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ ലോഡ് അടിക്കുകയും അഞ്ചിന് പുറത്ത് ലോഡ് വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പിന്നീട് വരുന്നതാണ് പിന്നെ അവർ അറിയിക്കത്തുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് കെ എസ് ഇ ബി പല ചാൻസുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അവരുടെ കണക്ഷനിലോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്നിട്ടും അവരത് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് കെ ഡബ്ല്യുവിന് പുറത്ത് ലോഡുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ത്രീ ഫേസ് ആക്കാനായിട്ട് നിഷ്കർഷിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസേഴ്സ് എന്തൊരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ സിറ്റുവേഷനിൽ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഇവരാകുന്നതും വോളണ്ടറി ആയിട്ട് അവർ ഈ കൺസ്യൂമേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ഇവരിപ്പം റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കെ എസ് ഇ ബി ഷാൽ ഇനിഷ്യേറ്റ് ആക്ഷൻ ഡ്രൈവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് വിത്ത് കണക്ടിലൂടെ എബോ ഫൈവ് കെ ഡബ്ല്യു ഹു വെയർ അവൈലിംഗ് സിംഗിൾ ബേസ് കണക്ഷൻ ത്രൂ സ്കീംസ് സജാസ് വോളണ്ടറി ഡിസ്ക്ലോഷർ സ്കീംസ് ആൻഡ് ഓഫർ ത്രീ ഫേസ് കൺവേർഷൻ വിത്തിൻ എ സ്പാൻ കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ് മേ ഓൾസോ ഓഫർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇൻ എക്സ്പെൻസ് ഫോർ കൺവേർട്ടിങ് സിംഗിൾ ഫേസ് കണക്ഷൻ ടു ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷൻ കാരണം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന എക്സ്പെൻസും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് കറണ്ട്
താരിഫ് ഓർഡർ ഇതിൽ സിംഗിൾ വേസിൻ്റെ ഫിക്സഡ് ചാർജ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ വേസും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എനർജി ചാർജിന് സിംഗിൾ വേസ് ആയാലും ത്രീ ഫേസ് ആയാലും സെയിം ആണ് അതിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ഫേസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിക്സഡ് ചാർജ് മാറും ഒരു ഉദാഹരണം നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾ നൂറ്റി എൺപത് രൂപ അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ചാർജിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഈ എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു റെൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റെൻ്റ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റെൻ്റ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ ബേസിന് ആറ് രൂപ അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിടത്ത് അത് പതിനഞ്ച് രൂപയായിട്ട് മാറും ഇനി അവർ പ്രൊസ്യൂമർ ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് സോളാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോളാറിലായാലും സിംഗിൾ ബേസ് ഇതുപോലെ മാറ്റേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഈ എനർജി മീറ്റർ മാറ്റണം ഇത് നെറ്റ് മീറ്ററാണ് നെറ്റ് മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ മറ്റേ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ മീറ്റർ പോലെയല്ല ഇത് നെറ്റ് മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ആ നെറ്റ് മീറ്റർ മാറ്റണം ആ നെറ്റ് മീറ്ററും കെ എസ് ഇ ബിയുടെ വകയാണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ റെൻറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അതായത് സിംഗിൾ ബേസിന് പത്ത് രൂപ റെൻറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുപത് രൂപയായിട്ട് മാറും ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഫിക്സഡ് ചാർജിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മന്ത്ലി റെൻറ്റ് മീറ്ററിൻ്റെ റെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലുമാണ് അവർക്ക് അധിക ചാർജ് വരുന്നത് ഒരു കമ്പാരിസൺ ഞാൻ ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ട് സിംഗിൾ ബേസിന് ത്രീ ബേസിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നോ ആ യൂണിറ്റിനനുസരിച്ച് ഈ ചാർജ് മാറും ഒരു ഉദാഹരണം നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരുന്ന സ്ലാബിലാണെങ്കിൽ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഫിക്സഡ് ചാർജ് അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അടുത്ത് നൂറ്റി എൺപതാകും മീറ്റർ റെൻറ്റ് ആറ് രൂപ എന്നുള്ളത് പതിനഞ്ചാകും പിന്നെ അവരുടെ പ്രൊസ്യൂമർ ആണെങ്കിൽ സോളാർ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഈ ഒരു മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ഇത് കമ്പെ കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പം കൺസ്യൂമർ ആണെങ്കിൽ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപയുടെ വ്യത്യാസം വരുന്നു പ്രസ്യൂമർ ആണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും അതായത് ഈ കാണിക്കുന്നതാണ് അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് കറണ്ട് ചാർജ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ കൺവേർഷൻ നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കിട്ടും നിങ്ങളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്കിവിടെ ഒരു നിയമമുണ്ട് കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കോഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നിയമമുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ടതാണ് സെക്ഷൻ എട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ച് കെ ഡബ്ല്യു വരെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സിംഗിൾ ഫേസ് കൊടുക്കാവൂ അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ളത് ത്രീ ഫേസ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും പാലിക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഒരു രണ്ട് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതിന് റീസൺ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ കേസിൽ അവിടെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ലൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഒരു കൺസെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സ്പെഷ്യൽ കേസിൽ ഈ കമ്മീഷൻ്റെ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ്റെ ഉത്തരവോട് കൂടി അൺഅവോയ്ഡബിൾ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അതിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്രൂവൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചില കേസിലൊക്കെ അത് അനുവദിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കണക്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഓരോ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ആയാലും ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ ആയാലും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ലോഡുകൾ നമുക്ക് എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് ലോഡ് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ സപ്ലൈ കോഡിൽ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അയൺ ബോക്സ് നമ്മുടെ അയൺ ബോക്സിൻ്റെ നെയ് നെയ് പ്ലേറ്റിൽ എത്ര ലോഡൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വാട്സായിട്ട് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ കണക്ടർ ലോഡൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം ഈ അഞ്ച് കിടപ്പിലിന് പുറത്തുണ്ടോ എന്ന് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യനെ തന്നെ വിളിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അഞ്ച് ആംബിയറിന് ഒരു സോക്കറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ലോഡ് കണക്റ്റ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ആ കണക്ട് ലോഡ് തന്നെ എടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അറുപത് വാട്സ് എന്ന് എടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു പവർ പ്ലഗ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് വാട്സ് എന്ന് എടുക്കുക മുപ്പത്തിരണ്ട് ആംബിയറിൻ്റെ സോക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്സ് എന്ന് എടുക്കുക നിങ്ങളൊരു അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത
അല്ലെ ഗൾഫിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ വളരെ മാന്യമായി വളരെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് അവർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അവരുടെ സ്വന്തം വീടുകളിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വന്തം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഫേസ് സെലക്ടർ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് അവർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം അതുപോലൊരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇത് മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് ദയവായി ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇത് അറിയട്ടെ ക്ഷമയോടെ ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോസ് ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്